എല്ലാവർക്കും ബേബീസ് ഹോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയില്ലേ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ബീഫ് ഉലത്തിയത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ ബീഫ് ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി ഫസ്റ്റ് മസാല ഉണ്ടാക്കി നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി മസാല വരട്ടി നമുക്കിത് കുക്കറി വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഉലർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം അത് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇനി നാല് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് കറുവപ്പട്ട ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് തീ കത്തിക്കാൻ തീ കത്തിച്ച് നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടുകൾ വെച്ച പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അടി കൂട്ടി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി വെച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ മതി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ചെറുതായി മൂത്ത് തരുന്ന ഒരു മണം കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് അടപ്പത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിച്ചിന് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിന് ചൂട് കൊണ്ട് അടി കരിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ മസാല കൂട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്ത മസാല ബീഫിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാൻ പോവാണ് ബീഫ് നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ബീഫ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച മസാല ചേർക്കാം മസാല ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കണേ ഈ ജാറിൽ ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കയ്യിൽ ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം ജാറൊക്കെ നല്ല ആ നല്ലപോലെ കഴുകിയ മസാല ഒട്ടും കളയാതെ എല്ലാം ഈ ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ബീഫിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നന്നായി ഇളക്കി നമ്മുടെ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി 
തല്ലി പൊത്തി വെച്ച് നമുക്കിനി ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് വെള്ളം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം നന്നായി വറ്റിയെടുത്ത് വേണം ബീഫ് ഒലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് ബീഫിൻ്റെ പരുവ നാല് വിസിലടിച്ചു നാല് വിസിലടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ബീഫ് വെന്തു പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുക്കർ തുറന്ന് വെച്ച് നല്ലപോലെ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി വറ്റിച്ച് ഈ ഒരു പെരളം പരുവമാക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം ഈ ഒരു പെരളം വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ല പെരളം പരുവമാക്കി എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒലത്തിയെടുക്കാം ഒലത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിനി ആദ്യം അടുപ്പത്തേക്കൊരു നല്ല ഉരുളി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുപ്പ് അടുപ്പത്തോട്ട് ഒരു ഉരുളി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി നേരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ ഒലന്ന് വരാനുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറുതായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ അരിഞ്ഞതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഞ്ചി രണ്ട് കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കരിയാപ്പല കരിയാപ്പല എത്ര ഏറെ ചേർക്കുന്നോ അത്രയും രുചി കൂടും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിയാപ്പല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായി വഴണ്ട് വരണം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂ വഴണ്ട് തേങ്ങക്കൊക്കെ ഒക്കെ നന്നായി മൂടി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി എളുപ്പം വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നുള്ളി ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തോ ഒരു നുള്ളി ചേർത്താൽ മതി നമ്മളുടെ ബീഫ് പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് കാണും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി പോയതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ളി ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തേങ്ങക്കൊത്തും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തിരക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എന്നാൽ കിഴന്ന് നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വഴണ്ട് നല്ല ഒലന്ന പരുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ബീഫ് ഇളക്കി റെഡിയാക്കി ഇനി ഇത് ചെറിയ തീ കിടന്ന് നല്ലപോലെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് എരിവ് കുറവാണ് ബീഫിന് എപ്പോഴും കുരുമുളക് മുന്നേ നിൽക്കുന്നതാണല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് വേണേൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഉപ്പ് കുറവാണെ ഉപ്പോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നല്ലപോലെ അഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഫലത്തിൽ റെഡിയായി ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണേൽ നമുക്ക് വെക്കാം എത്രത്തോളം എത്ര നേരം ഇട്ട് നമ്മൾ വയറ്റുന്നു അത്രയും രുചി കൂടും ഇത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉളക്കിയിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് ഒലക്കിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്